അതുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് വല്ലാത്തൊരു ചേഞ്ച് ആണ് വൈറ്റ് ഷുഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം ഡിഷ് ഇഞ്ചി ആയിരുന്നു എന്റെ ലൈഫിൽ ഒരു ടേണിങ് പോയിന്റ് അതിൽ ഒരു മാറ്റമില്ല ഗൈസ് മട്ട 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 ഓൺലൈൻ മട്ട വൈറ്റ് റൈസ് ഡോ ഹലോ ഹായ് അസ്സലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ദിസ് ഈസ് സനിയ സോ എല്ലാരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു എന്താ വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഇടാത്തതെന്ന് ഒന്നാമത്തെ റീസൺ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും മഴയാ അത് കാരണം ലൈറ്റിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ റിംഗ് ലൈറ്റ് ഒന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ എനിക്ക് ഓഫ് ഉള്ള ദിവസമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് എടുത്ത് ശീലമായതുകൊണ്ടാവും നൈറ്റിൽ ഫുള്ള് ഞാൻ അവയ്ക്കാവും ദയ മൊത്തം കിടന്ന് ഉറങ്ങും അതാണ് എൻ്റെ റൊട്ടീൻ സോ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം എവറിത്തിങ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും കുറി കുറി കുറെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ് വൈ വെയ്റ്റ് ലോസ് ജെഡി സോ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഞാൻ ജിമ്മിൽ നിൽക്കുന്ന കുറെ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഇങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കും ഓ എന്തുപോലെ വെയിറ്റ് കുറച്ച് എങ്ങനെ വെയിറ്റ് കുറച്ച് ഒന്ന് വരാം ഒന്ന് വരാം വരാം കുറെ പേര് മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട് സർ എൻ്റെ വെയിറ്റ് ലോസ് ജെഡി ഞാൻ പറയാം ഇവൻ എൻ്റെ സ്കൂൾ ഡേയ്സിൽ എന്നെ കളിയാക്കിയ ഒരു വേറെ എപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് അത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ തടിയുറക്ക എന്താ മാറുകയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മെല്ലിയെന്നൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ മെല്ലിഞ്ഞ് വാങ്ങുമായിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ നല്ല വണ്ണമുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു ത്രൂ ഔട്ട് മൈ ലൈഫ് ഞാൻ നല്ല വണ്ണമുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും വണ്ണുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ അലഹമില്ല എൻ്റെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെയ്റ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് സോ ഞാൻ എൻ്റെ വെയ്റ്റ് ലോസ് ചെയ്യാൻ പറയാം സോ കമ്മിങ് ടു ദി പോയിൻറ്റ് ചെറുപ്പം മുതലേ നല്ല വണ്ണമുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ഒറ്റ ഏറ്റവും ചെറിയാകുമ്പോൾ എന്താ വലിയ തടിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എൽ കെ ജി യു കെ ജി ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നോർമൽ ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെലിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ രണ്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഉമ്മാനെ ഞങ്ങളങ്ങ് മൂന്ന് മക്കളായിരുന്നു എൻ്റെ രണ്ട് ബ്രദേഴ്സും ഞാൻ ചെറുതും അങ്ങനായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മ വിസിറ്റിങ്ങിന് പോയി എൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അന്നേരം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഉമ്മാൻ്റെ വീട്ടിലാണ് നിന്നത് അപ്പം എൻ്റെ വെല്ലുമ്മി വെല്ലുപ്പിൻ്റെ നല്ല നോക്കി ഞങ്ങൾ ആ നല്ല നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഇതായിട്ട് ഞാൻ നല്ല വണ്ണം വെച്ച് നല്ല വണ്ണം വെച്ച് ഉമ്മ ആകെ രണ്ട് മാസത്തിനാണ് പോയത് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഡുണ്ടു മണിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും നല്ല ഡുണ്ടു മണികളായിരുന്നു പക്ഷെ എൻ്റെ ഏട്ടന്മാരൊക്കെ ഒരു പത്താം ക്ലാസ് ഒരു ഒരു പ്യൂബേർട്ടി ഒരു ടൈം ആയപ്പോൾ അവരൊക്കെ മെലിഞ്ഞ് സാധാ നോർമലായി പക്ഷെ ഞാൻ നോർമലായില്ല ഞാൻ തടി കൂടി 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 വന്നു നല്ല എന്താ പറയുക കുറേ ബോഡി ഷേമിങ് നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈവൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നായാലും എൻ്റെ ബ്രദർ നമ്മുടെ സിബ്ലിങ്സ് തമ്മിലായാലും പുറത്തു നിന്നായാലും ക്ലാസ്സിലുള്ളവരായാലും കുറെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴെന്നെ അലയ്ക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക കുറേ കുറേ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഫുള്ള് കുറേ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് രണ്ടാമത് നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നാമത് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ റിലേറ്റീവ്സ് ആണെങ്കിൽ വലിയ വലിയ നമ്മളെ പരിപാടി കല്യാണം അങ്ങനത്തെ വല്ല ഗ്യാദറിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ എല്ലാവരുടെ ഇടയിൽ ഇട്ടിട്ടും എന്നെ നല്ലതായിട്ട് ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ പറയുക ബോഡി ഷെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ തടിയുടെ പേരിൽ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നവരൊക്കെ പോട്ടെ അതിൽ നിന്ന് പഠിച്ചൊരു പാഠം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരു കുട്ടീനെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ അത്രയും ബോഡി ഷേമിങ് ഏറ്റിട്ടുണ്ട് നല്ല വിഷമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് മാത്രമാണ് ഞാൻ എത്രത്തോളം വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ വന്നിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്താ പറയുക എക്സ്ട്രോവേർട്ട് ആവണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ബുള്ളിങ് ഒക്കെ കാരണം എ
കാരണം ഞാൻ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് പേരോട് നോണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആറാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുമെങ്കിലും ഞാൻ ചിലർ എത്ര എത്രയിലാണ് പഠി പഠിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പത്തിലാണ് പ്ലസ് ടുവിലാന്നൊക്കെ ഞാൻ അതിന് കള്ളം പറയായിരുന്നു കാരണം അത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഒരു കുട്ടി ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പറയുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖത്തുണ്ട് ഇത്ര വലിയ കുട്ടി ആറിലെത്തിയിട്ടുള്ളതുണ്ട് ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ബുള്ളിങ് ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ ഞാൻ മറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ നോണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറേ ആൾക്കാരടുത്ത് അങ്ങനെ കുറെ ബുള്ളിങ് ഉണ്ട് പറയാത്ത പറഞ്ഞോടിരിക്കും പക്ഷെ അതൊക്കെ വിളി ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ എന്താണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീം ലുക്കിൽ ഞാൻ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അലഹമില്ല ഒരു ഹെൽത്തി വെയ്റ്റിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക എൻ്റെ അമ്മയും എല്ലാം ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു കേട്ടോ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഓയോ വലിയ വണ്ണമായല്ലോ ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുകയാണല്ലോ എന്ത് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് വെയ്റ്റ് കുറക്കണം എന്നുള്ളൊരു ബോധം അതുവരെ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ കളിയാക്കുമായിരുന്നു കുറച്ച് തീറ്റ കുറക്കണം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ പോരാ എന്ന് എണീറ്റൊക്കെ നടക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളങ്ങനെ പറയായിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് വിഷമാണ് ആയിരുന്നത് പിന്നെ ഞാനൊരു പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് എൻ്റെ സ്വന്തം ബുദ്ധിയിൽ തോന്നിയത് എന്താ പറയുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ആയാൽ പോരാ വെയ്റ്റ് കുറക്കണം എങ്ങനെയെങ്കിലും വെയ്റ്റ് കുറക്കണം എന്നൊക്കെ ഇതാക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ വെയ്റ്റ് ലോസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റൂട്ടീൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ കൊടുന്നപ്പോഴാണ് അത് എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഞാനൊരു പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്ക് എബവ് എവറേജ് മാർക്സ് മേടിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അധികം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ രാവിലെ എണീറ്റ് ഞാൻ പഠിക്കാവൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മ എനിക്ക് ഇഞ്ചി നീര് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി ഉണ്ടാവില്ലേ ആ ഇഞ്ചിയുടെ നീര് വെറും വയറ്റിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി നീര് ഒരു ക്ലാ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തേക്ക് ഇളക്കിയിട്ട് എന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് വന്ന് കുടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെട്ട് കുടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിലും തടി കുറയട്ടെ എന്നുള്ളൊരു ഇതായിരുന്നു ഉമ്മക്ക് എന്നാൽ ഞാനായാലും കാ എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറയട്ടെ ചോദിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് കുടിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മാസം റെഗുലറായിട്ട് എൻ്റെ അമ്മ രാവിലെ എഡിറ്റ് തന്നെ മറ്റേ ഇതിലെ എന്താ മറ്റേ അമ്മി അമ്മി അമ്മിമ്മ അരച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി നീര് കൊടുത്തിട്ട് എന്നെ കുടിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ വെയ്റ്റ് ലോസ് ചെയ്യണതായിട്ട് അതായത് അങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ വെയ്റ്റ് കുറയാൻ തുടങ്ങിയത് അന്നേരം തന്നെ എൻ്റെ അമ്മായികളും എൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സും എല്ലാവരും ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി ഓ എങ്ങനെ വെയ്റ്റ് കുറഞ്ഞു വെയ്റ്റ് കുറയുന്നതാണ് കുറഞ്ഞു അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഉത്സാഹമായി വെയ്റ്റ് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനായിരുന്നു എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ഇഞ്ചിയായിരുന്നു എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു ടേണിങ് പോയിൻറ്റ് ഇഞ്ചി ജിഞ്ചറായിരുന്നു എൻ്റെ ലൈഫിലെ ടേണിങ് പോയിൻറ്റ് പിന്നെ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഒപ്പന അങ്ങനത്തെ കലാകായികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ് പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ വലിയ വെയ്റ്റ് കുറഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞ് നല്ല സ്ലിമ്മായിട്ട് വന്നിരുന്നു ഞാൻ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ അപ്പം തന്നെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് എൻ്റെ എന്താണ് പോഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പം കഴിക്കുന്ന എന്താ ഭക്ഷണം വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പകുതി ഞാൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ സ്കൂൾ അടുത്താണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അടുത്താണെങ്കിൽ കൂടെ ഞാൻ ഫുഡ് കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു അന്നേരം എനിക്കൊരു ചെറിയ ലഞ്ച് ബോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്ന കുറേ കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോവാണ്ടായിരുന്നു കാരണം അതായത് എൻ്റെ രണ്ട് ഏട്ടന്മാർ എൻ്റെ അനിയൻ്റെ അനിയത്തി ഞാൻ എല്ലാവരും സ്കൂൾ പോകണം എല്ലാവർക്കും സ്കൂളും കോളേജൊക്കെ ആയിട്ട് പോകണവരായിരുന്നു അപ്പം ലഞ്ച് ബോക്സ് എല്ലാവർക്കും തികയുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് ലഞ്ച് ബോക്സ് ആയിരുന്നു ഹോർലിക്സിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രീ കിട്ടിയൊരു ഒരു ലഞ്ച് ബോക്സ് ആയിരുന്നു ആ ലഞ്ച് ബോക്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം എൻ്റെ അമ്മ അതിൽ അതിൽ കൊള്ളിയുടെ
എവിടെയൊക്കെയോ ഉണ്ട് എൻ്റെ നാട്ടിൽ എന്താ പറയുക ലാപ്ടോപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഫോട്ടോസ് കിട്ടോ തപ്പി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല സോ ഓക്കെ അങ്ങനെ പോഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്തപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കല എന്താണ് ഒപ്പന ഞാൻ കളിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വയം ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട് അന്ന് മുതൽ തന്നെ ഒരു എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് മുതൽ തന്നെ എനിക്കൊരു അന്ന് മുതൽ എൻ്റെ തലയിൽ കയറിയൊരു സ്വഭാവമായിരുന്നു ഫിറ്റ്നസ് നമ്മളുള്ള ലൈഫിൽ നല്ല ഫിറ്റായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇത് പിന്നെ പിന്നെ ലൈഫ് അങ്ങനെ പോയി പത്തൊമ്പത് വയസ്സായപ്പോൾ എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ കല്യാണത്തിനൊക്കെ കുറേ പേര് എന്നെ കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടായിരുന്നു കാരണം എന്ത് തടിയുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു ഏ എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്തൊരു കുറഞ്ഞു തടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കല്യാണ ഫോട്ടോ നോക്കുമ്പോൾ അതിലും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അന്നൊക്കെ എന്തോ ഒരു തടിയായിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ കുറച്ചായപ്പോൾ തന്നെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി പ്രഗ്നൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ വെയിറ്റ് ലോസ് ഒന്നും നോക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഫുഡിങ്ങും ക്യാരിയിങ് എല്ലാം അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണമല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഡെലിവറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്ട്രീം എന്താ പറയുക ഡുണ്ടും എക്സ്ട്രീം ആയിട്ട് ഞാൻ തടിച്ചു ഓൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റി സിക്സ് എയ്റ്റി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ആയത് ഞാൻ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ മോനെ പ്രസവിച്ചതിന് ശേഷം എൺപത്താറ് കിലോന് തൊണ്ണൂറ് എടുക്കാനായിട്ടുള്ള കിലോൻ വൺ ഉണ്ടായി ഞാൻ ഓൾറെഡി നല്ല ഹൈറ്റുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വെയിറ്റ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആണുള്ളത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഗർഭിണിയായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഗസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റീസ് അതായത് പ്രഗ്നൻസിയിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഡയബറ്റീസ് അത് വളരെ വളരെ കോമൺ ആണ് അത് എനിക്ക് ഉണ്ടായി ആ സമയത്ത് ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വൺ പേടിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു അസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയബറ്റീസ് ആണ് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക നല്ല ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് ഡയബറ്റീസിൻ്റെ സോ അതൊരു ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് ഗസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റീസ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് പേടിച്ചു അന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഷുഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ വൈറ്റ് ഷുഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം ടിഷ് അന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു അതുവരെ എൻ്റെ ഫാമിലിത്തെ കുറേ പേര് എൻ്റെ മൂത്താപാട മക്കളും റിലേറ്റീവ്സൊക്കെ ഓൾറെഡി അവരൊക്കെ കട്ടായി കട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു ഇത് വൈറ്റ് ഷുഗർ പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ ബോധത്തിൽ വൈറ്റ് ഷുഗർ കട്ടാക്കിയത് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലായിരുന്നു എൻ്റെ ഞാൻ ഞെട്ടി ലൈഫ് മൊത്തം ഞാൻ ഡയബറ്റിക് ആവുമല്ലോ എന്ന് പേടിച്ചു പോയൊരു ആ നിമിഷത്തിലായിരുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് മുതലാണ് എൻ്റെ ശരിക്കുള്ളൊരു ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു വെയ്റ്റ് ലോസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അന്നേരം കൊറോണ ആയിരുന്നു അപ്പം നമ്മ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വെയ്റ്റ് ലോസ് എന്ന് പഠിച്ച ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൈഫിൽ ഡെയിലി കഴിക്കണ ഡെയിലി നമ്മൾ നമ്മളെ റൂട്ടീനിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ എന്താ പറയാ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സാധനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് വേറൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് വല്ലാത്തൊരു ചേഞ്ചാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപ്പ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വീറ്റ്നർ അതായത് മധുരത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഇത് മൂന്നാണ് എണ്ണ ഉപ്പ് ഷുഗർ ഇത് മൂന്നും ഈ ഒരു മൂന്ന് ഞാൻ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി അത് അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കൂടുന്നു അതായത് സാധാ ഉപ്പിന് പകരം നമ്മുടെ നോർമൽ സോൾട്ടിന് പകരം ഇന്ദുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിമാലയൻ സോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിങ്ക് സോൾട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഉപ്പ് ഞാൻ യൂസാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അന്ന് നാട്ടിലാവുന്ന സമയത്ത് ഞാനും അങ്ങാടിക്കടയിൽ അതായത് ആയുർവേദ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് എന്താ പറയുക ഉപ്പ് വാങ്ങിക്കും ഇന്ദുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കും അതൊക്കെ ഈ പ്രഷർ അങ്ങനത്തെ അസുഖം ഉള്
ഉപ്പിന് പകരം സാധാ ഉപ്പിനെക്കാട്ടിലും വളരെ എന്താണ് ഗുണമുള്ള ഒരു ഉപ്പാണ് ഇന്ദുപ്പ് സോ അങ്ങനെ കട്ട ഞാൻ വാങ്ങിക്കും ഉപ്പിൻ്റെ വലിയ കട്ട എന്നിട്ട് ആ വീട്ടിൽ കൂടുന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇടിച്ച് 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 ഇടി പൊടിയാക്കി അത് ഡപ്പയിലാക്കി വെക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന മുട്ടയിലാണെങ്കിലും മുപ്പേരിയിലാണെങ്കിലും മീനിലാണെങ്കിലും ചിക്കനിലായാലൊക്കെ ഞാൻ ആ ഉപ്പ യൂസ് ആക്കുക എൻ്റെ വീട്ടിലും എല്ലാവരെ കൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്യിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ആരും സാധാ ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കില്ലായിരുന്നു എല്ലാവരെ കൊണ്ട് ആ റൂട്ടീന് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഉപ്പിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ ഷുഗറിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ഷുഗർ കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു എനിക്കത് വേണ്ട ആദ്യമൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചായ ഞാൻ ചായയും കോഫിയൊന്നും എപ്പോഴും കുടിക്കുന്ന ആളല്ല പക്ഷെ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചായ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് നല്ല ഒരു ചായ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളി ചായ കുടിക്കാനൊക്കെ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം ഞാൻ ചായ കുടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ മധുരമില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു എനിക്ക് പക്ഷേ അത് ശീലമായി നിങ്ങൾക്ക് ശീലമാവും നോക്കിക്കോ അങ്ങനെ ഞാൻ ഷുഗർ കംപ്ലീറ്റ്ലി കട്ട് ചെയ്തു ഇനി എനിക്ക് ഷുഗർ കഴിക്കാൻ തോന്നുക മധുരമുള്ള എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു ചായ മധുരമുള്ളതൊക്കെ കുടിക്കാനൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ശർക്കര നമ്മുടെ ശർക്കര സാധാ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ശർക്കര ഉണ്ടാവില്ലേ ആ ശർക്കരയുടെ ഒരു പീസ് ഇട്ടിട്ടാണ് ചായയൊക്കെ കുടിക്കാറ് പിന്നെ ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത് പാലിട്ട ചായയാണ് കുടിക്കുക അതിൽ ഒരു ഇത്തിരി മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു ഇത്തിരി കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ കുടിക്കുമായിരുന്നു അതും ഇന്ന് നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഞ്ചി ഇടും ഇഞ്ചിയൊക്കെ തൊളിച്ച് ഇടിച്ചൊക്കെ ഇടാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ഈസി ആയിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൂട്ടീനാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്കുള്ളത് സോ നാട്ടിലത്തെ കാര്യമാണ് അത് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഞാൻ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് വെജിറ്റബിൾസ് വേവിക്കാത്ത ഉപ്പേരിയല്ല വേവിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു വെജിറ്റബിൾ എന്ന് എൻ്റെ ലഞ്ചിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ തൈര് തൈരും ഞാൻ എന്നും എൻ്റെ റൂട്ടീനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു എല്ലാത്തിനും ഉപരി വെള്ളം വെള്ളം വലിയ ഒരു ഡ്രമ്മ് പോലെ ഒരു കുപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അതിൽ ജീരകട്ടി തിളപ്പിച്ച വെള്ളൻ്റെ അമ്മ അടുപ്പത്ത് തിളപ്പിക്കുമായിരുന്നു നാട്ടിലാകുമ്പോൾ അത് ഒത്തിരി ഞാൻ കുപ്പിയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് കുടിക്കുമായിരുന്നു ത്രൂ ഔട്ട് ദി ഡേ ഞാൻ കുടിക്കുന്നു രാത്രി വെള്ളം അധികം കുടിക്കരുത് കേട്ടോ രാവിലെ നല്ല വെള്ളം കുടിക്കണം സോ അങ്ങനെ എന്നിട്ട് എൻ്റെ അമ്മനെ കളിയാക്കുമായിരുന്നു എത്ര ഞാൻ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ അതൊക്കെ കുടിച്ച് തീർക്കണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോ നല്ല വെള്ളം കുടിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ കൊടുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ വെയ്റ്റ് ലോസ് നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ മൈൽഡായിട്ടുള്ള ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതായത് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ ഇൻടേക്കാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓൺലി ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇത് വരുന്നുള്ളൂ എന്ത് എക്സസൈസ് വരുന്നുള്ളൂ സോ മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നടത്തം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോറൽ എക്സസൈസ് അതൊക്കെ ചെയ്താൽ തന്നെ ധാരാളമാണ് പിന്നെ ഞാൻ കുറേ കുറേ ചെയ്തുക്കണു എല്ലാം കൂടെ ഇതിൽ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഇൻ്റർമീഡിയൻ ഫാസ്റ്റിങ് ചെയ്തുക്കണു അത് എനിക്ക് നന്ന നല്ല രീതിയിൽ റിസൾട്ട് തന്നൊരു സംഭവമാണ് ഇൻ്റർമീഡിയൻ ഫാസ്റ്റിങ് പിന്നെ ഞാൻ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന കുറച്ച് എക്സസൈസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് എക്സസൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരുന്നുണ്ട് വേറൊരു ബ്ലോക്കിൽ എല്ലാം കൂടെ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു റൂട്ടീൻ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം വൈറ്റ് റൈസ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ മറന്നു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപ്പ് ഷുഗർ എണ്ണയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതേപോലെ നമ്മുടെ മലയാളീസിന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻസിനും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് ചോറ് അപ്പോൾ ചോറിന്
മട്ട അതായത് തവിടുള്ള അരി തവിടുള്ള അരി കഴിക്കുക നിങ്ങൾ ഡെയിലി കഴിക്കുന്നത് കുറച്ചാണെങ്കിലും കുറയ്ക്കണം അതായത് ഒത്തിരി കഴിക്കരുത് കുറച്ച് കഴിക്കണം കഴിക്കുന്ന സാധനം മട്ട ആവണം നിർബന്ധ അതിൽ ഒരു മാറ്റമില്ല ഗൈസ് മട്ട 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 ഓൺലി മട്ട വൈറ്റ് റൈസ് ഡോ സോ ഞാൻ ഉപ്പിൻ്റെയും ഷുഗറിൻ്റെയും എണ്ണയുടെയും ചോറിൻ്റെയും കാര്യം പറഞ്ഞു റൈസിൻ്റെയും കാര്യം പറഞ്ഞു അതിൽ എണ്ണയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടാൻ നമ്മൾ അത്രക്ക് വലിയ ആൾക്കാരൊന്നുമല്ല അതായത് മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി ആണ് സോ നമ്മളാണെങ്കിൽ കുറേ മെമ്പേഴ്സും ഉണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ ഫാമിലിയിൽ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒലീവ് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം ഞാൻ യൂസ് ആക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സ്ട്രാ വേർജിൻ ഒലീവ് ഓയിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പം യൂസ് ആക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് സോ നാട്ടിലാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് നാട്ടിൽ തേങ്ങ ആട്ടി ഉണക്കി ഉണക്കി ആട്ടി തേങ്ങ വെച്ചുണ്ടാക്കിയ വെളിച്ചെണ്ണ പ്യുവറായിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ നാട്ടിൽ വെച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലിനോ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലിനോ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ വേർജിൻ ഒലീവ് ഓയിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊടികൾ മസാല പൊടികൾ മഞ്ഞൾ മല്ലി മുളക് അതൊക്കെ ഒരിക്കലും കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയത് ഉപയോഗിക്കരുത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ഉണക്കി പൊടിപ്പിച്ച് എടുക്കുന്ന മില്ലിൽ പൊടിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി എല്ലാം യൂസ് ആക്കാം ഒരിക്കലും പാക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കരുത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണതൊക്കെ നമ്മൾ പ്യുവറായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്നവരുണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിക്കാം സോ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ മാറ്റം കൊടുന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കൊണ്ടുപോകാം സോ ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ കുറേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻ്റർമീഡിയൻ ഫാസ്റ്റിങ് പിന്നെ എന്താണ് കുറേ എക്സസൈസ് പിന്നെ പ്ലേറ്റിങ് നമ്മൾ പ്ലാറ്റർ എടുക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ കഴിക്കണം എവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് കഴിക്കണം അതായത് ചോറ് കുറേ എടുക്കണം ഉപ്പേരി കുറേ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പേരി കുറേ എടുക്കണം ചോറ് അതിനൊക്കെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചോറ് എല്ലാതും എടുക്കുക അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തൈരിൽ വെച്ച് തുടങ്ങണം തൈര് വെച്ച് തുടങ്ങണം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തൈര് കഴിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സാലഡ് സാലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ പച്ചക്കറി കൂട്ടി അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഉള്ള ഉള്ള എന്താ നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജിലിരിക്കുന്ന എന്താ അത് അതായത് എന്താ ക്യാരറ്റാണെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് ക്യാരറ്റ് ക്യാബേജ് ഉള്ളി അത് മൂന്നും പിന്നെ അതിൽ ഫ്ലാക്സ് സീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം കിട്ടും കുറേ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട് ഒക്കെ കൂടെ ഇതിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഷോർട്ട്സ് ആക്കി ഇടാം ഓരോരോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കുറിച്ചിട്ട് അതെ അപ്പോൾ ഫ്ലാക്സ് സീഡ്സ് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരും കുറച്ച് കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരും കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിലും ഇട്ടിട്ട് നമ്മളെ ഇതില്ലേ ചോപ്പർ നമ്മുടെ ചോപ്പർ ഇല്ലേ വെജിറ്റബിൾ ചോപ്പറിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ സാലഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് കഴിക്കും അത് കഴിക്കും എന്നിട്ട് ഉപ്പേരി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പേരി കഴിക്കും എന്നിട്ട് മീൻ വറുത്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ മീൻ വറുത്ത് കഴിക്കും എന്നിട്ട് അവസാനം അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ വയർ ഏകദേശം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് അവസാനം ചോറും കറിയും കൂട്ടി കഴിക്കും അതാണ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് ഫാസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരുണ്ട് ഒരു വേറെ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വ്ളോഗ് ഇടേണ്ട സോ ഇതിൽ ഏതാണ്ടൊക്കെ എന്താണ്ടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനോ ഇതൊരു വൃത്തിക്കുള്ളൊരു വീഡിയോ അല്ല ഞാൻ വൃത്തിക്കുള്ള വീഡിയോസ് കണ്ട് അന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ ലോസ് ചെയ്തത് വെയ്റ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് ഫാസ്റ്റിങ് കൂടെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഏകദേശം പത്ത് കിലോനോളം ഞാൻ ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് ഫാസ്റ്റിങ്
ഇപ്പം ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് വെയിറ്റ് ലോസിനെ കാട്ടിലും ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ് ആണ് അതായത് മസിൽ ഗെയിനിങ് മസിൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ മസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മസിലിനെ ഗെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ വെയിറ്റ് വെക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതിനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ജിമ്മിനൊക്കെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ റൂട്ടീനും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് കാരണം ലൈറ്റിങ് പോയി സോ സി യു ബൈ ബൈ